它就应该在一百零一的时候被做成标本。这是赖冠霖发布将转换赛道账号交由工作人员管理的微博后，点赞最多的一条评论。赖冠霖是十七年通过韩国选秀出道的选手，一时间风光无限。即便组合解散，他回国后野地发展的顺风顺水。演戏搭档赵金麦 （Angelababy） 上的综艺也是五十公里桃花坞这种 S 级项目。但伴随着吐痰被拍，以及和各位女明星的恋情传闻，赖冠霖的人气开始急剧下滑。除了他，还有 Nine Percent 出道的蔡徐坤和林彦俊，曾经在《偶像练习生》中有亮眼表现的乐华妻子 Next 成员丁泽仁，在贡献出《你是我唯一的姐》全网爆梗后，最近被网友发现，在直播间里当上了拆卡主播。青春有你二的学员黄一鸣在全网喊话王思聪，称自己生下了二人的孩子。《偶像练习生》学员。前 One r 组合成员补凡更是当起了道士，九十九元直播连线，粉丝就能听其讲解运势，不准还能退钱。这些曾将梦想挂在嘴边的少男少女，当限定光芒褪去后，这些曾经的爱豆们如今又过着怎样的生活？先来说说 C 位出道的蔡徐坤。蔡徐坤之前因为 C 女士事件，有一段时间没有频繁出现在大众视野里，但是二零二四年选择复出，听说他这段时间他积累了不少新的音乐作品。想要展示给大家，他的团队也一直在为他的付出精心策划和筹备，寻找最合适的时机和方式。而对于其他的爱豆来说，演戏还是首选。背靠大公司、好资源的爱豆们，往往能得到更好的演戏机会。最具代表性的是《青春有你二》中来自华策的虞书欣，虽然参加选秀节目前也曾出演过一些电视剧，但凭借选秀节目一举打开知名度后。已经从当初的配角跃升为九五后一线小花，担任《苍兰诀》《云之羽》等大热电视剧女主角，还参演了冯小刚的电影《非诚勿扰三》。偶像练习生中以第三名出道的范丞丞，更是顶着范冰冰亲弟弟的光环，一直备受关注。从偶恋出道以来，已出演七部电视剧、五部电影，时尚大刊更是上了四十余次。超高的个人热度也能为爱豆转型演员铺路。比如杨超越和王菊，作为创造一百零一中几乎最具争议和话题的两位学员，杨超越下了节目后直接担任《且听风鸣》《仲夏满天星》《虫子》《七十吉祥》《江夜二》等多部电视剧的女一号。王菊则是在都市剧里扎了根，《爱很美味》《一路朝阳》中的表演都让观众印象深刻，还参演王家卫执导的电视剧《繁花》。一念关山中的李同光、常华森参加过《青春有你三》《云之语》中的月宫子佐叶是初代选秀偶像练习生的学员。《墨与云间》中的花魁孔雪儿，《卿卿日常》里的元英郡主刘令姿是虞书欣的同届学员，演技综艺里被群嘲的陈佑维和何昶希，则在《青春有你》中有过亮眼表现，能在热门剧集中扮演配角，对于很多人来说已是优选。更多的爱豆们既没有强大的公司支持，也没有超高的个人热度，演不上大制作，小成本网剧就成了他们的主流选择。二零二零年的口碑网剧《我才不要和你做朋友呢》中有来自偶像练习生的周彦辰。剧中的表现得到观众好评，《偶像练习生》中长相酷似言承旭的罗正，也已经成了小甜剧男主角专业户，出演了包括《不可思议的晴朗》《恋爱吧》。石梦君，楼下女友请签收，扑通扑通喜欢你，心跳在内的多部甜宠剧，随着短剧的快速发展，也有不少短剧邀请爱豆出演，短剧拍摄周期短，市场反馈快，爱豆们有饭吃的同时，还能锻炼演技。当然，对于爱豆们来说，演戏毕竟是外行，唱跳才是老本行。会唱或者会跳的，基本都能有口饭吃。尤其会唱的爱豆，这几年的选秀为国内 OST 市场输送了诸多大 vocal。偶像练习生中的尤长靖，创造营二零二零的冠军西林娜伊，高，创造一百零一的张子宁以及吴映香、许静韵、陈卓璇，都为多部知名电视剧、电影献声。最近的例子是《创造营二零二一》的米卡为电视剧《玫瑰》的故事演唱插曲，手执玫瑰。五旦们更多则是走进了影视圈，张一凡、刘些宁、江真宇、孔雪儿这些曾经在舞台上惊鸿一瞥的五旦，如今都在各大影视剧中露脸。被粉丝称为历代舞蹈最强的刘雨昕，则上了《蒙面舞王》《这就是街舞三》等舞蹈类综艺，但更多时间则在参与平台晚会与时尚活动。还在唱、还在跳的爱豆们越来越少。坚持唱跳的爱豆们更是屈指可数，《青春有你三》中火热一时的大马男团熊猫堂，算是至今也比较活跃的唱跳男团，不仅在国内频繁发歌，还经常发布海外版单曲，与海内外粉丝展开互动。从偶像练习生走出来的男团组合 Wonder 也走起了 Live House 路线。
发布专辑的同时，还在全国各地开启巡演，在相对狭小、近距离的空间中与粉丝亲密互动。成年男团的独特风格也为其在短视频平台上吸引了众多粉丝。内娱没有舞台是粉丝们的老生常谈，相对于演艺事业更为发达的海外市场，国内确实没有那么多的打歌舞台为爱豆们提供曝光。回锅成了一种无奈的选择。据不完全统计，选秀盛行的六年间，几乎每档综艺都有回锅肉选手。二零一九年的《青春有你》中的连怀伟未取得出道名次，二零二一年再次参加《青春有你三》，最终以 X Form 组合成员出道。和他有着同样时间轨迹的还有博远。二零一八年《偶像练习生》中的李泉哲也没出道，五年后在登亚洲超星团顺利出道。这种幸运并非人人都有。和李泉哲同批的陆定浩、江金佐、杨飞同分别又上了《创造营二零二一》《青春有你三》以及《创造营二零一九》，但除了为节目贡献话题之外，似乎越努力离舞台越远。陆定浩在此前的一次采访中说：“偶恋刚出来的时候，我是香饽饽，所有公司都抢着要。后来偶像经济崛起，到了第二届、第三届，有些公司觉得我至少是在选秀上有名气的偶像，再到选秀叫停。对演艺公司来讲，我就是个过气的人罢了。”江景佐最近的一份工作是今年二月为虹桥力宝广场站台，杨飞同则当起了麻将主播。当起主播的不止杨飞同一个，与其同年参加《偶像练习生》的陆定浩和林超泽，也都在短视频平台上开启了自己的带货主播生涯。在两度选秀无果后，陆定浩决定先让自己挣一点钱，追梦之后再说。林超泽也是一样，为了生活，开始像身边的朋友一样直播带货。现在点开陆定浩的短视频平台账号，不见直播痕迹，但和自己的音乐作品并列的是橱窗里的一百一十四件商品。林超泽的商品橱窗已清零，取而代之的是翻跳 Seventeen。G I D L E 的舞蹈视频，以及自己参加音乐节、上综艺的工作记录。蔡徐坤曾经的队友林彦俊，之前被曝私生活混乱，而且聚众打牌，如今面临着与公司合约相关的棘手问题。据可靠消息，他不得不与公司坐下来认真商谈合约事宜。此前，由于合约的限制，林彦俊无法擅自背着公司开展任何能够盈利的活动，这一状况使得他陷入了困境。在这种无奈的局面下，林彦俊选择主动与公司进行沟通和协商，因为他深知，如果不这样做，等待他的可能是长时间的雪藏，直至合约结束。而公司方面提出的条件是，今后林彦俊所赚取的收入需要分给公司一定比例，才会允许他去承接工作。曾参加《青春有你》的娄炯泽，在短视频平台上开启了服装店银行系列，将服装店模拟成打歌舞台、在线的妆造、运镜以及与各种爱豆的合作舞台，让粉丝们感。感慨，这是内娱最纯粹的舞台。服装店银行系列视频也为娄炯泽获得舞台之外的超高关注，平均点赞量破万。三只置顶视频更是突破二十万。不知是不是娄炯泽的整活给了爱豆们灵感，越来越多的爱豆们开始另辟蹊径，用另一种方式为自己获得关注。最具争议的是，最近当上拆卡主播的丁泽仁，和其他一众爱豆们比，丁泽仁的起点其实并不低，即便没能在《偶像练习生》中出道。背靠乐华的丁泽仁，最终还是以乐华妻子的 Next 成员身份出道，也有机会在各大影视剧中露脸。如今开设拆卡账号，在直播间里拆卡，多少让粉丝们有些不解。更不解的还有被吸引进来的路人，在他们眼中，丁泽仁拆卡并不专业，称自己是老二次元的丁泽仁，拆柯南小卡却不认识安室透，直播频率也很不稳定。刚播上三天就停播四天，让网友感慨你也是做三休四上了。相比丁泽仁，同期出来的偶恋学员补凡更为炸裂。先是在说唱巅峰对决中，以一句电量爆棚的刘德华，舞台上的刘德华火速出圈，热度退却后，又被网友发现当起了互联网道士，更名林木之，称自己是全真龙门派弟子，正义修水清微弟子，花费九十九元就可与其连线，听其讲解运势。这番操作让网友哭笑不得，将其总结为补凡每次出现。都会留下一个笑柄，然后消失。初登场以帅气外表给粉丝留下深刻印象的董彦磊，上节目留下会面梗，下节目开始摆路边摊烤串。在直播间里，他称自己是下岗再就业。如今的董彦磊体重暴涨至二百三十斤，其社交平台也与网红无异。不关注选秀节目的路人，很容易将其认成茫茫网红中的一个，然后快速划走。《青春有你二》中一轮游的黄一鸣。最近则在喊话王思聪认女儿，黄一鸣称自己生下孩子后，王思聪就对其冷暴力，不认孩子还拉黑他。为了抚养女儿，他只能开始带货直播。
，并将网友称为“孩子的电子爸妈”，央求大家买点直播间的洋葱圈、葱油拌面、香葱饼干以及山东大葱。你方唱罢我登场的选秀舞台上，从来不缺新人。曾经登上过舞台，不意味着可以一直留在舞台。对于一部分人来说，能够感受舞台的光芒已经足够，他们可以回归普通人的生活，结婚生子，读书留学，将一切当作命运的一场奇遇与馈赠。